సంపత్ కుమార్ సినిమా సురాపానం ఈరోజు ఈ ట్రైలర్ లాంచ్కి మీ అందరి ముందరికి ఇక్కడికి రావడం ఇక్కడ ట్రైలర్ లాంచ్లో భాగస్వామ్యం కావడం సంతోషంగా భావిస్తున్నా మన అందరికీ అంటే ఒక డ్రీమ్స్ ఉంటాయి ఎందుకు మనం ఫ్యాంటసీ సినిమాలు తీస్తాము ఎందుకు ఫ్యాంటసీ కథలు రాస్తామంటే కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి ఇలా అయితే బాగుండు ఇలా అయితే బాగుండు ఇలా అయితే బాగుండు అంటే మనకు ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మనిషికి ఒక క్రియేటివ్ థాట్ ఉంది ఇమాజినరీ స్కిల్ ఉంది కనుక మనిషికి కనుక ఇమాజినేషన్ స్కిల్ కానీ క్రియేటివ్ థాట్ కానీ ఈ థింకింగ్ ప్రాసెస్ కానీ లేకపోతే మిగతా అన్ని జంతువుల్లాగే ఎక్కడో అడవుల్లో కొండల్లో గుట్టల్లో ఉండేవాడు మిగతా అన్ని జంతువుల్లాగే ఉండేవాడు ఎందుకంటే జంతువులు మానవుడు సేమ్ ఒకటే టైంలో బయలుదేరాయి ఈఫ్ యూ గోయింగ్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ చార్లస్ డార్విన్ చెప్పినా ఒబారిన్ చెప్పినా ఇంకెవ్వరు చెప్పినా మొత్తం ఇవల్యూషనరీ ప్రాసెస్లో మిగతా జంతువులు అన్నిటితో పాటు మనిషి కూడా ఉన్నాడు కానీ మనిషి ఒక్కడు మిగతా భూప్రపంచంలో ఎందుకు ఉన్నతుడు అయిపోయాడు ఎంత గొప్పవాడు అయిపోయాడు అంటే ఓన్లీ బికాస్ హీఈస్ హ్యావింగ్ దట్ రీజనింగ్ నాలెడ్జ్ హీఈస్ హ్యావింగ్ దట్ ఇమాజినరీ స్కిల్ హీఈస్ హ్యావింగ్ దట్ క్రియేటివ్ టాలెంట్ ఒక సృజనాత్మకత ఉంది గనక కాల్పనిక శక్తి ఉంది గనక జ్ఞానం ఉంది గనక మిగతా అన్ని జంతువుల కంటే ముందుకు వచ్చాడు అన్ని జంతువులపైన ఆధిపత్యం వహించాడు ఈ భూమండలం మొత్తానికి ఇప్పుడు అధినేతగా ఉన్నాడు అంటే అనఫిషియల్ అధినేత సో అలాంటి రావడం వెనక ఏంటంటే ఒకటే ఒక స్కిల్ ఆయన బ్రెయిన్ ఆయన జ్ఞానం ఆయనకు ఉండే ఇమాజినేషన్ ఆ ఇమాజినేషన్ అనే దాన్ని ఎంతవరకు తీసుకెళ్లాలో అంతవరకు తీసుకెళ్తూ వచ్చారు ప్రతి సందర్భంలో అది మహాభారతం కావచ్చు రామాయణం కావచ్చు భగవద్గీత కావచ్చు భాగవతం కావచ్చు ఇలియడ్ కావచ్చు ఒడిస్సీ కావచ్చు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ న్యూ టెస్టమెంట్ ఎక్కడైనా ఏది రాసినా ప్రతి కాల్పనిక రచనలో ప్రతి రచనలో ప్రతి ఒక మైథలాజికల్ స్టడీస్ అన్నిటిలో కూడా తనకు ఎంత జ్ఞానం ఉందో ఎంత ఊహాశక్తి ఉందో ఆ ఊహాశక్తికి పదును పెట్టుకుంటూ వచ్చిపోయాడు సో దానివల్ల ఇప్పటికీ కూడా ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు గడిచిన మనిషిలో ఆ క్యూరియాసిటీ ఎలిమెంట్ ఇప్పటికీ అట్లాగే ఉంది ఆ క్యూరియాసిటీ ఆ కుతూహలం ఆ ఉత్సుకత ఆ తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస ఆ జిజ్ఞాస వల్లే ఇదంతా కొనసాగుతుంది ఆ కొనసాగ కొనసాగే వ్యవస్థకి ఒక మోడర్న్ కాంటెంపరీ కొనసాగింపు యాడిషన్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్న త్వరలో రిలీజ్ కాబోతున్న జూన్ టెన్త్ రోజు అన్ని థియేటర్లలో తెలంగాణ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో వీరు విడుదల కాబోతున్న సురాపానం సినిమా మనందరికీ తెలుసు సురాపానం అనగానే అంటే కొంచెం మత్తు పదార్థం ఇచ్చేది ఏదైనా జనం మనకు అందరికీ భూలోకంలో ఒకటి ఉంది కానీ దేవుళ్ళకి కూడా వారికి కూడా వినోదాన్ని ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని సంబరాన్ని కలిగించే ఒక అత్యంత అద్భుతమైన పానీయం ఉంది అది సురాపానం అనేది మైథాలజీ మన మొత్తం మన బ భారతీయ పురాణాలన్నీ చెప్పిన విషయం సో ఆ భారతీయ పురాణాల్లో చెప్పిన విషయాన్ని ఈ మోడర్న్ కాంటెంపరీ లైఫ్ స్టైల్కి లింక్ చేస్తూ ఒక ఇలా అయితే ఎలా ఉంటుందనే ఒక అద్భుతం సోషియో ఫాంటసీని ఒక చక్కని కథగా అద్భుతమైన కథగా మిమ్మల్ని కుర్చీల మీద కూర్చుని పెట్టి కడుపుబ్బ నవ్వింపజేసి మెదడు నిండా ఆలోచనలు రేకెత్తించగలిగే ఒక మంచి సినిమాగా రూపొందించారు ఈ సురం సురాపానం సినిమాను ఈ సురపానం సినిమా అనగానే చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాంట్లో ఫన్ అండ్ కిక్ అని పెట్టండి కిక్ అండ్ ఫన్ సో మనకి అది ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఎట్ ద సేమ్ టైం హాస్యం కూడా కలుగుతుంది ఆశ్చర్యము విస్మయము హాస్యము ఒక మంచి దీని చుట్టూ అల్లుకున్న ఒక చక్కని ప్రేమ కథ ఆ ప్రేమ కథ ఇదంతా కూడా ఒక గ్రామీణ నేపథ్యంలో ఒక కొంచెం ఉండే టిపికల్ తెలంగాణ విలేజ్లో జరిగే ఒక కథ సో ఇటీవల కాలంలో మనం అందరం చూస్తున్నాం తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్తో తెలంగాణ కంటెంట్తో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించినప్పటి నుంచి చక్కని కథలు వస్తున్నాయి ఇప్పటివరకు కొన్ని ఊహించని కథలు చక్కని కథలు కంటెంట్ డ్రివెన్ కథలు కూడా ఎన్నో వస్తున్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలోనే కంటెంట్ డ్రివెన్తో పాటు క్రియేటివిటీ కూడా కలిపితే ఎలా ఉంటుంది అన్న దానికి ఒక లైఫ్ టైం ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఖచ్చితమైన తెరయత్తు నీరాజనం అంటూ ఉంటే అది ఖచ్చితంగా సురాపానం సినిమా సో అక్కడ కంటెంట్ ఉంది క్రియేటివిటీ ఉంది ఈ రెండింటినీ కలిపితే ఎలా ఉంటుందంటే సురాపానం సినిమాలో మీరు చూడొచ్చు సో చక్కని పాటలు అంటే మంచిగా ఇప్పుడు ఉండే మాస్ కమర్షియల్ సినిమాలో ఉండే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం కుటుంబాన్ని అందరినీ కుటుంబంలో వచ్చే ప్రేక్షకులందరినీ చిన్న పిల్లల నుంచి మొదలుకొని పెద్దవాళ్ళందరినీ అలరించే మంచి కంటెంట్ మంచి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే జనరల్గా ప్రతి సినిమాలో ఏం చెప్తాం అంటే మా సినిమా చాలా డిఫరెంట్ తర్వాత అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించేలాగా దీంట్లో అన్ని కమర్షియల్ హంగులతో ఈ సినిమా రూపొందించమంటారు సరే ఇక అది మరి రొటీన్ అయినప్పటికీ ఇవి అన్నిటినీ కలుపుతూ ఉన్నాయి చిన్నపిల్లల క్యారెక్టర్లో ఇక్కడ తన అఖిల్ చేశాడు చాలా అద్భుతంగా చేశాడు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ని 
తర్వాత పెద్దవాడి క్యారెక్టర్ని సూర్య సీనియర్ మోస్ట్ క్యారెక్టర్ మనందరి వెటరన్ యాక్టర్ మనందరికి తెలుసు ఆయన చేశాడు ఈ ఇద్దరికి మధ్య యంగ్ హీరో క్యారెక్టర్ని దాన్ని మొత్తం డివైజ్ చేసింది డిజైన్ చేసింది జీవించింది మన ముందు చూపిస్తూ ఒక చక్కని కథని మన ముందు అల్లింది ప్రదర్శించింది కూడా సంపత్ కుమార్ ఒక్కసారి వి మస్ట్ గివ్ ఏ బిగ్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు సంపత్ కుమార్ ఎందుకంటే చాలామంది హీరోలు డెబ్యూగా వచ్చేప్పుడు మొత్తం మిగతా భారాన్ని అంతా సినిమాలో పంచుకుంటారు కథలో పాలు పంచుకుంటారు మ్యూజిక్లో సిట్టింగ్స్లో కూర్చుంటారు అన్నిటిలో ఉంటారు ఎందుకంటే లైఫ్ సంబంధించిన అంశం కనుక కెరీర్ సంబంధించిన అంశం కనుక కానీ ఇక డైరెక్షన్ని కూడా తీసుకోవడం అనేది చాలా తక్కువ సో అలాంటిది తొలి సినిమాలోనే డైరెక్షన్ని అలాగే హీరో బాధ్యతను రెండింటిని తీసుకొని సినిమాని కంప్లీట్గా సోలో షోలాగా తన భుజాల మీద వెత్తుకొని తీసుకెళ్ళింది సంపత్ కుమార్ అరే ఎంత ఏజ్ అనేది ముఖ్యం కాదు ఎంత వయసు అనేది అంటే ఎట్లా ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి మనం ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం అనేది ముఖ్యం కాదు కంటెంట్ ఉంటే చాలా అద్భుతాలు జరుగుతాయి అని చెప్పడానికి సంపత్ కుమార్ ఇప్పుడు మన ముందు నిలుస్తున్న ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ సో అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే మాకు కూడా బీఆర్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ ఫర్ ద లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ వీఆర్ ప్రమోటింగ్ సపోర్టింగ్ ఎంకరేజింగ్ ద యంగ్ టాలెంట్ ఇన్ మేకింగ్ ద మూవీస్ సినిమాల్లో రావాలనేది తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మా సినిమాలు చూడాలి మా జీవితం కనిపించాలనేది తెలంగాణ ప్రజలందరి ఆకాంక్ష ఆకాంక్ష నిజం చేస్తూ ఇప్పటికే చాలా తెలంగాణ సినిమాలు చాలా తెలంగాణ కంటెంట్తో వస్తున్నాయి సో అలాంటి నేపథ్యంలో భాషా సాంస్కృతిక శాఖ రవీంద్ర భారతి నుంచి యంగ్ డైరెక్టర్స్కి యంగ్ రైటర్స్కి హీరోస్కి అందరికీ ఒక మంచి ఎంకరేజింగ్ స్పాట్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో దాంట్లో భాగంగా ఫర్ ద లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి మనతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు సంపత్ కుమార్ తను మంచిగా అంటే కథను ఎంత చక్కగా అల్లుకుంటాడు అంటే చాలా చక్కగా సీనిక్ ఆర్డర్ కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ అంటే ఇది ఒక కేవలం కం కంటిటర్ కదా అని ప్యారలల్ సినిమా లాగానో ఆర్ట్ సినిమా లాగానో వెళ్ళడం కాకుండా జనాలందరినీ ఆకర్షించాలి జనాలందరినీ ఆకట్టుకోవాలి ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనేది తన లక్ష్యం సో అందుకే ఎంటర్టైనింగ్ చేస్తాడు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాడు ఒకలాంటి మనకు ఒక ఎంజాయ్మెంట్ని ఇవ్వగలిగే కంటెంట్తో ఈసారి మనం ముందుకు వస్తున్నాడు తొలి సినిమా ఈ తొలి సినిమాని మనం అందరం ఆశీర్వదిద్దాం మనందరం సపోర్ట్ చేద్దాం సంపత్ లాంటి యంగ్ డైరెక్టర్స్కి యంగ్ హీరోస్కి మనం మంత్ మరింత ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఇన్ ద డేస్ టు కమ్ చాలా మందికి ఒక హోప్ వస్తుంది ఒక ఆశ వస్తుంది ఈ సినిమా కూడా మనది కూడా అనే ఒక నమ్మకం ఏర్పడుతుందని భావిస్తున్నా అలాగే ఈ సినిమా కూడా ఆయన మంచి క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎంత మంచి పెట్టుకున్నా అంటే అజయ్ ఘోష్ అజయ్ ఘోష్ మంచి ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్ మనకు తెలుసు ఆ క్యారెక్టర్ కూడా మంచి క్యారెక్టర్ ఎక్సలెంట్ క్యారెక్టర్ ఆయనది తర్వాత మన ఫిష్ వెంకట్ ఫిష్ వెంకట్ క్యారెక్టర్ కూడా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కామెడీ మంచి నవ్వులను పండిస్తుంది ఆయన చూస్తేనే మనకు నవ్వు వస్తుంది సీరి అమాయకత్వం ఎన్నో సెన్స్తో కూడిన ఒక సీరియస్నెస్ ఉంటుంది సో ఆ క్యారెక్టర్ ఫిష్ వెంకట్ చాలా అద్భుతంగా ఫిష్ వెంకట్ చాలా అద్భుతంగా చేశాడు అలాగే ఈ సినిమాలో ఒక వన్ వన్ మోర్ అట్రాక్షన్ ఏంటంటే ప్రజ్ఞా నయన్ యంగ్ హీరోయిన్ అలాగే డెబ్యూ హీరోయిన్ చాలా చక్కగా అంటే ఒక పల్లెటూరి అమ్మాయి ఎట్లుంటుందో ఓని వేసుకున్న పల్లెటూరి అమ్మాయి ఆ పొలాల మధ్య చెరువు మధ్య గట్ల మధ్య గుడిసెల మధ్య ఇండ్ల మధ్య ఉండే అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికి ఉండే ఇంట్రెస్ట్ని ఖచ్చితంగా చాలా అద్భుతంగా చేసింది ప్రజ్ఞా నయన్ సో వీటన్నిటినీ చక్కగా కంపోజ్ చేసుకున్నది ఏమంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అలాగే డిఓపి కూడా మంచి ఫ్రేమ్స్ ఎక్సలెంట్ ఫ్రేమ్స్ అలాగే దీనికి ఇంకొక అద్భుతం ఏంటంటే విఎఫ్ఎక్స్ కూడా చాలా వాడుకున్నారు విఎఫ్ఎక్స్ని కూడా ఎక్కడ తక్కువ చేయకుండా ఎందుకంటే కంటెంట్ ఉంది ఈ సినిమాలో కంటెంట్ ఉంది అలాంటి విఎఫ్ఎక్స్ది అలాగే సినిమా హీరోకి ఫ్రెండ్స్గా లక్ష్మణ్ మీసాల చాలా అద్భుతమైన నటుడు థియేటర్లో దుమ్ము రేపే నటుడు త్వరలో ఖచ్చితంగా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఈ మీ డెఫినెట్లీ బికమ్ ఏ వండర్ఫుల్ హీరో ఇన్ ద డేస్ టు కమ్ ఖచ్చితంగా అలాగే మన అంజీ అంజీ కూడా ఆయన చూడగానే చాలా మంచి కమెడియన్ మంచి కమెడియన్ మనకి ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళలో బెస్ట్ కమెడియన్ అలాగే సుజాత దీక్షిత్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ డైరెక్టర్ ఆమె తర్వాత క్లాసికల్ డ్యాన్సర్ మంచి యాంకర్ సో ఆమెకు కూడా మంచి క్యారెక్టర్ ఇందులో ఉంది ఇలా మొత్తం ఒక టాలెంటెడ్ వారందరూ ఒక్క చోట ప్యాకేజ్ లాగా దొరికితే ఎలా ఉంటుందంటే సురాపానం సినిమా లాగా ఉంటుంది మీకు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్సలెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఇస్తుంది ఇది సోషియో ఫాంటసీ యూత్ఫుల్ రొమాంటిక్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సో ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి సో ఈ సినిమాని మీరు అందరూ ఆదరిస్తారని జూన్ టెన్త్ రోజు రిలీజ్ అవుతున్న థియేటర్లోకి మీరు వచ్చి చూస
అలాగే మధు గారికి కూడా శుభాకాంక్షలు నమ్మాడు ఆయన పాపం ట్రస్ట్ చేశాడు మధు గారు సో మధు గారికి కూడా శుభాకాంక్షలు అలాగే దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్న మీడియా మిత్రులకి పత్రికా ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు యాక్చువల్గా మొట్టమొదటి ఏ ప్రోగ్రామ్ జరిగినా కానీ ముందు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది కొంతమంది ఉంటారు సో మా అమ్మకు బాగా అంటే ఎంత ఎన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలని అది తెలీదు మా అమ్మకు కానీ మా కుటుంబ సభ్యులకు మా ఫ్యామిలీకి ఎందుకనంటే ఒక సినిమాకి సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్తున్నారంటే చాలా మటుకు ఏంటంటే ఎంకరేజ్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది ఇంట్లో ఎంకరేజ్మెంట్తో పాటు ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా సో దానివల్లనే ఈరోజు సురాపానం అనే మూవీ నేను చేయడానికి కారణమైంది అండ్ దానికి తోడు ఒక మనిషిని నమ్మాలి అండి ఏదైనా అంటే ఏదైనా థాట్ ఉంది తను తీయగలుగుతున్నాడు అంటే ఒక మనిషి పైన నమ్మకం రావాలి నా పైన అలాంటి నమ్మకం పెట్టుకుని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అసలు డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడమన్నారు కాబట్టి ఓన్లీ డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడతాను ఈ మూవీ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏంటంటే చాలామంది ఏమన్నారంటే ఇప్పుడు చిన్న మూవీ పెద్ద మూవీ అనేది బాగా ఉందండి బయట అండ్ కమర్షియల్ మూవీ నాన్ కమర్షియల్ మూవీ అని నాకు ఇంతవరకు డిఫరెన్స్ అయితే తెలీదు చిన్న మూవీకి కమర్షియల్ మూవీకి కానీ పెద్ద మూవీకి ఏదైనా సరే కథనే అండి చెప్పేది దాన్ని ఎంత ఎఫెక్ట్గా చెప్తామో అనేది ఎంత ఆడియన్కి రీచ్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టే దాన్ని డిసైడ్ చేసేది ఆడియన్ యాక్చువల్లీ ముందు ముందు మనం అంటే ముందు లేబుల్ పెడుతున్నాం ఇది చిన్న చిన్న మూవీ కమర్షియల్ మూవీ అని కాదు లేబుల్ తర్వాత వస్తుంది రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడియన్ వేస్తాడు లేబుల్ నాకు ఈ సినిమా పైన ఎంత నమ్మకం ఉందనంటే నాకు ఈ సినిమా పైన ఎంత నమ్మకం ఉందనంటే ఎప్పుడు కూడా ఇంతవరకు చరిత్రలో ఒక కంటెంట్ మం అంటే నేను ఇది ప్రతిసారి స్టేజ్ మీద ఎవరు ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడే మాట అందుకే ఈ మాటకి ఏంటంటే విలువ ఉండదు జనరల్గా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ అయినా సరే ఫస్ట్ మాట్లాడే మాట ఏంటంటే సూపర్ చేశారండి సినిమా కథ నాకు ఉంటుంది నేను చేసినది నా డైరెక్షన్ అద్దరిపోతుంది నా కథ సూపర్ అంటారు బట్ అది వాస్తవమే ఆయన పర్సెప్షన్లో కానీ నాకేమనిపిస్తారంటే కొన్ని 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 మూవీస్ చూసిన తర్వాత కథ కథని చెప్పే విధానం కానీ కొత్తగా అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు లాగా లేదు ఎన్నో కంటెంట్లు వస్తున్నాయి ఎన్నో రకాల అంటే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ కానీ అన్ని జోనర్స్ అన్ని రకాల లాంగ్వేజెస్లో కూడా ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ఓటీటీ కొత్తగా చెప్పాలి ఏదన్నా ఇంకా కొత్తగా చెప్పాలి అప్పుడు దీనికోసం బాగా ఆలోచించిన తర్వాత ఒక పాయింట్ని డెవలప్ చేశారండి అదే నా నమ్మకం యాక్చువల్లీ ఇంతవరకు సిల్వర్ స్క్రీన్ పైన ఈ పాయింట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చూస్తుంటారు ఈ ఈ పాయింట్ అని ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఫుల్ లెంత్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ అండి థ్రిల్లింగ్ ఉంటుంది మూవీ జూన్ టెన్త్కి రిలీజ్ సో దీనికి సపోర్ట్ చేసిన మా టీమ్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఈ పేరు పేరున బికాస్ అందరి పేర్లు చెప్పాలంటే పెద్ద లిస్ట్ ఉంది నా దగ్గర అందుకని థ్యాంక్ యూ అందరు మీడియా మిత్రులు అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ అండి ఈ నమస్కారం సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ డూయింగ్ దిస్ మూవీ యాజ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మూవీ వీ ఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ టుగెదర్ అండ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇన్ ద థియేటర్ సో ఐ కెన్ సే వెరీ నైస్ టీమ్ ఐ హ్యావ్ వర్క్ విత్ and i am doing the lead in this movie i have a very bubbly character in this movie and uh, already you saw the trailer we are work we work so hard in this movie so we want everyone support everyone come and watch our movie on 10th june okay guys and uh, we had lots of very good good experience i'll share so uh, later yeah next on the next uh, success meet maybe yes so yeah i can say it's very i have a very very nice experience working with the team with uh, fish venkat sir with lakshman ji with sampad sir so yeah uh, and i worked so hard before that i was not knowing telugu at all so after doing this movie i learned telugu and now i can understand telugu and people accepted me as telugu audience accepted me everyone called me telugu ammai so i'm feeling yeah nice nice okay it's good and i got a new name in my fb and insta they are calling me navel queen i was like okay <laughs> okay <laughs> not bad i got some name with telugu movie and tamil uh, telugu movie so i'm like okay people are accepting me in a good way so i'm looking forward to work in this telugu industry and yeah thank you so much thank you andar bhaya padavalu chindi valake vallu manche kuda chesaru chedu kuda chesaru 99% నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మంచి చేస్తారు వన్ పర్సెంట్ చెడు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మా మీడియా మిత్రులందరికీ అట్లనే ఈ సినిమాలో ఒక మంచి విషయాన్ని నా గురించి డిజైన్ చేసిన మా డైరెక్టర్ సంత సంపత్ కుమార్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం అట్లనే మన ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రతి ఒక్క యూనిట్కి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరికీ కూడా నాకు మంచి సహకరించి వాళ్ళు నన్ను ముందుకు తీసుకుపోయినందుకు 
వాళ్ళకు కూడా మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మనం మళ్ళా సక్సెస్ మెట్లో మాట్లాడాలని నేను ఆలోచిస్తున్నా మనం పదో తారీఖు రోజు సినిమా చూసి తొందరగా సక్సెస్ మెట్ పెట్టి అప్పుడు మీ అందరి ముందు మాట్లాడతారని మనం చేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్కు చాలా 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 థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సోదరుడు ఏదో మాట్లాడారు కొత్తగా అంటే ఏదో నీరు కొత్తగా వచ్చినప్పుడు కొత్త నీరు కొత్త నీరు అంటూ ఉంటాం చెరువులో చేరిన తర్వాత కొంచెం తుమ్ములు వస్తాయి కొంచెం బలవంతంగా ఉంటుంది అలవాటు పడుతుంది అలాగా వేడి వేడి ఉన్నప్పుడు ఉంటాయి సరే ఏదేమైనా కానీ ఒక బొట్ట సినిమా బడ్జెట్ తక్కువ సినిమా కనుక బొట్టదా నాకు చూస్తుంది అలాంటి సినిమాలో నాకు ఒక మంచి వేషం ఇచ్చి నాకు తన కుటుంబ సభ్యులుగా ఒక స్థానంలో కల్పించి నిరంతరం నన్ను వెంటుండి ప్రోత్సహిస్తున్న అంటే వెనక వచ్చినా ప్రోత్సహిస్తున్నాడు అన్న మీకేం భయం లేదు కంగారం పడక మనం ఉన్నాం రకరకాలుగా అలాంటి మంచి మనిషి డైరెక్షన్ చేస్తున్నాడు అంటే తనే హీరో అయినా సరే కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డా నీ రెండు బాధ్యతలు మోస్తున్నాడు ఇబ్బంది పడుతుడేమో అని సరే ఏదైనా మొత్తానికి లాక్ వచ్చేసాడు బండి తన ప్రయాణంలో చిన్న చేతికి ఇబ్బందులు ఎదురైనా ఎక్కడ ఏ మనిషికి ఏ మనసుకి గాయపడకుండా ఇబ్బంది పెట్టకుండా తీసుకొచ్చేసాడు ఆయన విశ్వ వెంకటన్న కానీ ఇక్కడ ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ఎవరు కూడా ఏ రోజు నాకు తెలిసి ఇబ్బంది పడలేదు ఇబ్బంది పెట్టలేదు చిన్న చేతికి ఏదో జరిగితే జరుగుంటే దానికి అసలు ఏదో ఊహించుకున్నా వచ్చిన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయేంత వరకు మనిషి ఎలా అయితే వచ్చాడు అలా వెళితేనే మనం సక్సెస్ అయినట్టు అన్నా అన్నాడు అలాగే నడిపించుకొచ్చాడు ఇప్పటిదాకా భవిష్యత్తులో కూడా అలాగే నడిపించుకు వెళ్తాడని నమ్ముతున్నాను అదే తన బలం అదే తన గుణం అలాంటి మనిషితో అంటే ఎప్పుడో ఆ మధ్యకాలం పరిచయమైన తన గుణాలు అంత గొప్పవి ఏదైనా మా ప్రయాణంలో మేము ఇలా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడానికి అవకాశం కనిపిస్తున్న పెద్దలకు కానీ ఏదైనా మంచి అయినా చెడైనా ప్రపంచానికి చేర్చేది ప్రపంచానికి తెలియజేసేది ఒక వార్త అది వీడియో రూపం కావచ్చు అక్షర రూపం కావచ్చు మీ బోటు వారు చేస్తున్న సాయం కానీ ఇస్తున్న సలహాలు కానీ మా ఈ చిత్రానికి పెద్ద అండదండని భావిస్తాను మీరందరూ మరొక్క మారు ఈ సురాపణం చిత్రాన్ని జనవాణిలోకి తీసుకెళ్తారని ఆశిస్తూ తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ ఇలాంటి వేదిక మరొకసారి కృషి వెంకట అన్నట్టు సక్సెస్ మీట్లో కలిస్తే ఆనందంగా ఉంటుంది బొట్ట సినిమా బయటకు వస్తే నాలాంటి కళాకారులు మరి కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు తెరకు పరిచయం అవుతారు వారికి ఎంత బుక్ దొరుకుతుంది అందరూ మళ్ళీ ఇక్కడ కలుసుకుని ఆనందంగా మాట్లాడుకునే అవకాశం దొరుకుతుందని భావిస్తూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు మూవీ అంతా కూడా నేను త్రీ మంత్స్ దీని గురించి వర్కౌట్ చేస్తాను బికాస్ ఫీల్డ్లో అనుకున్న బడ్జెట్లో సినిమా తీయడం చాలా కష్టమైన విషయం అనుకున్న బడ్జెట్లోనే సినిమా తీయాలి అని అంటే మనకున్న ఇంతకుముందు ఎక్స్పీరియన్స్ సరిపోదు ఇంతకుముందు చేయలేదు ఇక్కడ పెద్ద సినిమాలకి ఇక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కానీ లేకపోతే ఎలాంటి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో చేయలేదు షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కానీ దాంతో ఇంత పెద్ద సినిమా తీయడం అనేది కష్టం అనిపించి కానీ బాధ్యత ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అని అంటే పరిస్థితులను బట్టి చాలా సినిమాలు మధ్యలో ఆగిపోతున్నాయి దానికి కారణం ఏంటంటే అవగాహన లోపమో అనుకుంటున్నాను నాకు తెలీదు ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు అనిపించింది అది దానికోసం ఏం చేశాను కొంచెం వర్కౌట్ చేసి సో సినిమా సారీ సినిమా తీయడానికి ముందు ప్రీ ప్లానింగ్ ప్రాపర్గా చేసుకొని పర్ఫెక్ట్ స్క్రిప్ట్ వేసుకొని దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ మూడు బాధ్యతల్ని ఒకేసారి నిర్వర్తించేటప్పటికి ఏమైందంటే నిజంగానే కొంచెం కంగారు అనిపించింది దానివల్ల చూసే వాళ్ళకి హార్డ్ వర్క్ అనిపించవచ్చు నా వరకు అయితే అది హార్డ్ వర్క్ ఏం కాదంటే నేను ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా నాకు తెలుసు జూన్ టెన్త్ తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని ఖచ్చితంగా అండ్ కొంత కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ షేర్ చేసుకుంటానండి అంటే యాజ్ ఎ షూట్లో ఎందుకంటే ఇన్ని బాధలు చేస్తున్నప్పుడు సపోర్ట్ లేకపోతే అస్సలు కాదండి ఎవరైనా సరే నేనని కాదు ఎంత మంచి కథను తీయాలన్నా కూడా దానికి అందరు సపోర్ట్ కావాలి సో నాకు మేజర్గా ఏంటంటే టెక్నికల్ సపోర్ట్ బాగా దొరికిందండి ప్రతి ఒక్క టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 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 బెస్ట్ ఇచ్చారు దాంతోపాటు సీనియర్ యాక్టర్స్ యాక్చువల్లీ సీనియర్ యాక్టర్స్ని కొంచెం హ్యాండిల్ చేయడానికి కష్టం అని నేను విన్నా అనమాట అంతకుముందు బట్ ఏ ఒక్కరు నాకు ప్రాబ్లం చేయలేదండి అందులో విశ్వ వెంకట అన్న అయితే అసలు ఎందుకు చెప్తున్న ఈ విషయం అని అంటే జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరు ఏదైనా చా అంటే సీనియర్ యాక్టర్స్ కొంతమంది చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళకు చిన్న సినిమాని చిన్న సినిమాలనే చూస్తారు కొంతమంది కానీ అన్నగా అలా ఉండదు సినిమా సినిమానే ఎప్పుడైనా సరే టైం అంటే ఆన్ టైంకి వచ్చేది ఓకే స్క్రిప్ట్ బాగా చేసేది ఇవంతా వాటికి నేను ఆశ్చర్యపోయేవాడిని అరే ఇంత ప్యాషనెట్గా చేస్తున్నాను ఈ ఏజ్లో ఇన్ని సినిమాలు చేసిన తర్వాత అని కానీ ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ తర్వాత మాకు కొంచెం స్కెడ్యూల్ గ్యాప్ వచ్చి స్కెడ్యూల్ వచ్చేసి
సరే తమ్ముడు ఇట్లా నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నా మోస్ట్లీ నైట్ డిశ్చార్జ్ అవుతా మార్నింగ్ ఏ టైంకి రావాలంటే పలానా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వస్తే సరిపోతుంది అని అన్నాడు అంటే ఓకే అని మార్నింగ్ వచ్చాడండి సెట్కి మేమైతే షాక్ అంటే షాక్ ఎందుకనంటే చిక్కగా అయిపోయాడు దాంతోపాటు లెగ్స్ సమ్ అంటే ఫ్రాక్ దాన్ని ఏమంటారు పట్టీలు కట్టుకునే అనమాట అంటే ప్యాంట్ కూడా వేసుకోవద్దు ఓన్లీ లుంగే కట్టుకోవాలి అయితే కంటిన్యూటీ సీన్ మేము చేసేది జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా నుంచోనే ఉండాలి వాస్తవానికి ఏంటంటే డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఉండే అసలు నుంచోకూడదు ప్లస్ అసలు ప్యాంట్లు అనేది వేసుకోకూడదు నాకు అనిపించి ఏందన్నా నువ్వు ఇంతే ఉండి ఒక్క మాట చెప్తే అయిపోయింది కానీ నేను ఏదో ఒకటి స్కెడ్యూల్ పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటాను ఎలాగో ఒక మేనేజ్ చేసుకున్నాను అంటే అని అన్న మాట బాగా నచ్చింది నాకు ఎప్పుడు సినిమా ఒక్కరి వల్ల ఆగకూడదు ప్రతి ఒక్క సినిమా చేసే ప్రతి ఒక్కరు నిజంగా ఇది తన మనసులో అనుకుంటే అనుకొని కానీ ఉంటే ఇండస్ట్రీలో ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా అండి ప్రతి ఒక్క సినిమా ద బెస్ట్ వస్తుంది బికాజ్ అంటే ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి అవన్నీ కామన్ అండి ఐ దట్ ఐ నో బట్ అది వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సెప్ట్ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళ చేయొచ్చు బట్ అన్నం చూసిన తర్వాత నేను అనుకున్న విషయం ఏంటంటే అన్న నిన్ను నిన్ను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని నేను ఫ్యూచర్లో చేయబోయే మూవీలో నా వల్ల మాత్రము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సినిమాకి ఎలాంటి ఇది రావద్దని నిర్ణయించుకున్నాను అండి ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వాలన్నా కూడా గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మూవీ గురించి చెప్తానండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది రియల్గా ఒక కొత్త కంటెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ చేయబోతున్నానండి ఇదే బ్యానర్ పైన సేమ్ బ్యానర్ పైన అది నేను నెక్స్ట్ సక్సెస్ స్పీడ్లో మీకు అనౌన్స్ చేస్తాను ఆ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అనేది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సంపత్ గారు ఇంకొక వ్యక్తి గురించి చెప్తానండి సారీ అంటే దగ్గరున్న వ్యక్తిని ఎప్పుడు మర్చిపోతాం కదా అలా అని శ్రీనివాస్ గారు ఒక్కసారి ఇటు వస్తారా మీరు పర్లేదు ఏం కాదు రండి కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాను ఏమనుకోకండి ఎందుకనంటే సార్ చాలా సీనియర్ యాక్చువల్లీ ఎస్ సీనియర్ కో డైరెక్టర్ నేను సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు చాలామంది అంటే కొంతమంది టీమ్ వచ్చిస్తున్నారు సింక్ అవ్వట్లేదు వెళ్ళిపోతున్నారు నేను షూట్ స్టార్ట్ చేస్తే సింక్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దామని ఆయనప్పుడు సడన్ ఒక రోజు సార్ని రాజేందర్ తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ టైం పరిచయం అనమాట నేను ఫస్ట్ లుక్లో ఏమనిపిస్తానంటే ఏంది నేను చేస్తాడా ఏం మాట్లాడతలేడు అసలు పని చేస్తాడా అనుకున్నా తర్వాత అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఎక్కువ మాట్లాడాడు ఓన్లీ పనే చేస్తాడు అంటే ఎంత అంటే సార్ పక్కన ఉండకపోయిన అంటే నిజంగానే ఇది కంప్లీట్ కాకపోయేది అనుకుంటా అండి మూవీ రియల్లీ ఐమ్ వెరీ 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 థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా థ్యాంక్స్ చాలా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నాకు ఉపయోగపడింది అంటే నాకు ఇంతకుముందు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదని చెప్పాను కదా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని వాడుకొని నేను వచ్చాను అనమాట స్టేజ్ మీదకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సంపద నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం మీ అంతా ఒక బెస్ట్ అంటే మంచి ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ అనమాట మాది సంపద్కి ఎప్పటి నుంచి ఒక డ్రీమ్ ఉండే సినిమా చేయాలి సినిమా చేయాలి సినిమా చేయాలి అని అంతకుముందు వేరే జాబ్ చేస్తుండే కానీ తన మైండ్ ఎప్పుడు సినిమా మీద ఉండేది జాబ్ మానేసి తర్వాత సినిమా ట్రయల్స్కి వచ్చిండు మదన్న కూడా మాకు చాలా క్లోజ్ అనమాట మదన్న సపోర్ట్ వల్లనే ఇవాళ ఈ సినిమా అనేది ఇక్కడ దాకా వచ్చింది సంపత్ రియల్గా చాలా హార్డ్ వర్కర్ అంటే ఎవ్రీ క్షణం ప్రతి క్షణం ఏదన్నా ఒక లైన్ అనుకున్నాడు అనుకో దాని గురించి నిద్రపోకుండా చాలా రాత్రులు గడిపి దాని గురించి బాగా ఆలోచించి ఈ స్క్రిప్ట్ని బాగా డిజైన్ చేసిండు నన్ను నమ్మి ఈ సినిమాలో కూడా ఒక సాంగ్ నాకు ఇచ్చిండు రియల్లీ నాకు చాలా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి సంపత్కి థ్యాంక్ యూ సంపత్ ఈ సినిమా నేను చూసాను యాక్చువల్గా చాలా బాగుంది సినిమా ఫుల్ టైం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది ఇది తప్పకుండా మీరందరు ఈ సినిమాను చూసి ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నా ఓకే థ్యాంక్ యూ సపోర్ట్ చేసి తన ఐడియాస్ షేర్ చేసి ఆ ట్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ డైరెక్టర్ ఈయన బండార యాక్చువల్ అందుకే మాకు కొంచెం అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఈ డైరెక్టర్ అండ్ ఇంకొక ఆయన సతీష్ జబర్దస్త్ సతీష్ అంటాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసబోయే డైరెక్టర్ ఆయన అంటే దాని అర్థం నేను చెప్పేది అంటే వాళ్ళ ఐడియాస్ యాక్చువల్గా ఈ మూవీని ప్రమోట్ చేయడంలో కొత్త ఐడియాస్ కొత్తగా ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మూవీ కోసం బాగా ఇద్దరు సపోర్ట్ చేశారు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఇద్దరికి